in order to understand how the profitability of a company can be assessed we use the concept of different financial ratios and one of the many very useful financial ratio is the concept of is the ratio or the concept of return on equity which is abbreviated as roe so when we take into account roe it basically tells you the ratio of net income and the shareholders equity so we consider how much a company owes debt and that is accounted for when we calculate roe so basically it gives you an idea that what is the ratio with which the uh, proportion of net income is because of is earned because of the shareholders participation or investment in that um, in the, in that company so uh, when we um, look at the formula or the look at the details of roe it is basically obtained by dividing the net incomes value by the shareholders equity and it is also considered as the return on net assets why i am using net assets because when you are going to calculate find out the denominator value you are going to consider the debt also and that debt will be subtracted from the overall value of the company's assets so roe is considered as a measure of how effectively management is managing a company and how nicely they are utilizing the company's assets to make or create profits so when we look at the formula of roe as i mentioned earlier that it is basically the uh, the value obtained by dividing net income earned by a company um, during a certain time period and then you are going to divide net income's value by the average shareholders equity and this is how you are going to get the value of roe and uh, um, when you talk about the net income it is the amount of income which is net of expenses that you are considering the expenses in order to find out the difference between the overall gross income and then you are going to subtract the expenses and then you are going to take into consideration the taxes also that that is that is something which is not going to stay with you so the taxes will be deducted as well in order to find out the value of net income and um, uh, this will give you the value that you are going to put in the numerator when we say what is meant by average shareholders equity it is basically calculated by adding the equity at the beginning of the period the beginning and the end of the period should coincide with uh, that with which the net income is earned so that is something which is a check mark that you are going to calculate the average shareholders equity so uh, when we calculate net income over the last one year or uh, the full fiscal year uh, you, you can find out the value of the net income from the income statement and we have already discussed the three different types of financial statements and we discussed the components of uh, income statement also so in order to search for the value of net income in order to calculate the value of roe aapko teeno financial statements mein se income statement ko refer karna padega jisme se aapko net income ki value milegi so um, then when you are going to look for the shareholders equity value uske liye aapko balance sheet ko refer karna padega so balance sheet mein se aapko shareholder ki equity ki value pata chalegi सो so, uh, वो दोनों वैल्यू लिए और उनका आपने नेट uh, इनकम को डिवाइड करना शेयर होल्डर एक्टिविटी एक्विटी के साथ तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा आर का एज यू कैन सी हियर आई एम गो टू शो यू एन एग्जांपल ये जो आपके पास वैल्यूज यहाँ लिखे गए हैं दे हैव बीन टेकन फ्रॉम द एग्जाम्पल्स वी डिस्कस्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेन आई इलास्ट्रेटेड और एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसके लिए मैंने कंपनी ए का डेटा आपके साथ डिस्कस किया था ये वहाँ से लिए गए हैं सो so, मैंने पहले भी बताया कि इनकम स्टेटमेंट में से हमें नेट इनकम मिलेगी शेयर होल्डर एक्टिविटी के लिए हमें बैलेंस शीट देखना पड़ेगा तो ये 23.4 डॉलर और 300 डॉलर्स डॉलर वहाँ से लिए गए हैं आरओई कैलकुलेट की गई है सो इफ वी एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ आर इन परसेंटेज फॉर्म दैट टर्न आउट टू बी सेवन सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट आर और जब आर की वैल्यू बहुत हाई हो या बहुत लो हो तो Um, that that type of observation is observed जब हमारे पास जो different industries की uh, values आप consider करेंगे तो आप uh, basically हम ये नहीं कर सकते कि ROE 
फार्मास्यूटिकल कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसका आर को हम कंपेरिजन के लिए मैच करेंगे विद सम होटल की आर ओ कैलकुलेट की उसके साथ में बिकॉज उसमें काफ़ी आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है इसलिए इट इज़ बेटर टू कंपेयर द वैल्यूज ऑफ आर ओ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेदर माय कंपनी और द कंपनी वेयर आई हैव इन्वेस्टेड इज डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी के लिए मुझे मेरे सेक्टर में ही उसको कंपेरिजन करना है क्योंकि उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव या ऊपर नीचे वैल्यूज हो सकते हैं आर के वेरिएशन फ्राम सेक्टर टू सेक्टर so when we are going to evaluate uh, the pro- financial performance of a company it is essential important necessary that you compare the roe of your company with the company in the same sector comparison purpose ke liye aap usko koi aur sector ke cheezon ke sath mein nahi match kar sakte uh, there is another very common shortcut which is used by the investors um, it is considered ki aapne jo bhi investment kiye hue hain उसमें इफ द आर ओ आई इज सम वॉट क्लोज टू फोर्टीन परसेंट दैन द कंपनी इज कंसिडर टू बी डूइंग गुड इफ इट इज लोअर दैन फोर्टीन परसेंट दैट इज कंसिडर टू बी द बेंच मार्क इंटरनेशनल कंपनीज की आर ओ आई को या उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अगर आपने इवेल्यूएट करना है या कंपेयर करना है तो जो बेंच मार्क यूज किया जाता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दैट इज द फोर्टीन परसेंट का वैल्यू सो इफ यूर कंपनी इज डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ आर ओ आई के उसका आर ओ आई फोर्टीन परसेंट से ऊपर है इट मीन्स कि आपकी कंपनी एक्सेलेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखा रही है बट इफ इट इज लोअर देन फोर्टीन परसेंट इट मीन्स के ऑन एवरेज जो ग्लोबल एवरेज का परफॉर्मेंस है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनीज का आपकी कंपनी उससे अंडर परफॉर्म कर रही है तो दिस इज हाउ वी ट्राई टू असेस और कंपेयर द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी बाई कंसिडरिंग द वैल्यूज ऑफ रिटर्न ऑन एक्विटी वैल्यूज़ 